हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन एरिक एरिक्सन की संबंधी मनोसांघिक विस सिद्धांत गुरी तेजक अंत एरिक एरिक्सन ओक सैको सोशल डेवलपमेंट थीरी गुरी मन वीडियो तेजक सो मेर कानल की रावे फस्ट टाइम खचिता मन ानल सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो ने लाइक् मरी षे थीरी मेन मन बॉक्स ने कंफर्म का गुर्तपेवाली मन की कंफर्म का वन बिटने बॉक्स नीं इव जरूर ईजीग मन ने जरूर सो फस्ट एरिक एरिक्सन अट्ना ईन गुरी तेस एरिक एरिक्सन गूसक ईन एमन पीलेंटे फस्ट ईन ऐंग्लो जर्मन अन्ट ईन ऐंग्लो जर्मन सैकालजिस्ट ऐंग्लो ंग्लो जर्मन मनोविज्ञा शास्त्रवे ईयन एमन पीलेंटे ईगो सैकालजिस्ट अलस्तर ईगो सैकालजिस्ट अंत अहम अहम मनोविज्ञा शास्त्रवे मनोविज्ञा शास्त्रवे ईन एम पीलेंटे ईगो सैकालजिस्ट पीलो चूस अहम मनोविज्ञा शास्त्रवे अलस्तर एंटे ईन ईगो की अंत अहा अधिक प्राधान्यता इच्छा सो ई थीरी सो टेबल ग मन ने यह टेबल चूँ फस्ट दशल अंत स्टेजेस उ नैक्स्ट वयोपरम अंत एज नैक्स्ट क्लिष्ट परस्थित अंत आया दशल ऐरपे क्लिष्ट परस्थित नैक्स्ट लक्षण सो इवे मन ने सो इला ने कटे इलाजी ने नैन ट्रई चुन फस्ट चूँ सैसव दश उ मन को सो इक सैसव दशनी रे भागा विड़गोटर चूँगी सैसव दशनी टू पार्टी सो अवे अंत पूर्व सैसव दश अंत इंग्ली इंफैनसी अटा अंड अलागे उत्तर सैसव दश दी अर्ली चैलुड इंग्ली अटा सो इधे सैसव दश दी गुर्तको सैसव दशनी टू पार्टिवैडा पूर्व सैसव दश उत्तर सैसव दश नैक्स्ट क्रीडा दश अंत सैसो दश अन तरह मैं एम चाहे इंट आड़क सो अंकने क्रीडा दश अंत प्ले स्टेज नैक्स्ट तरवा एम चाहे स्कूल की वेतम पाठशाल दश नैक्स्ट आ तरवा कौमार दश नैक्स्ट वयोजन दश अने मन को वयोजन दशनी रे दशल विभजन जी सो पूर्व वयोजन दश अंड अला इधी उत्तर वयोजन दश का मध्य वयोजन दश सो दी बर्तपेको मध्य वयोजन दश मिडल अडलुड एर्ली अडलुड सो इक वयोजन दशनी टू पार्टिवैडेश लास्ट वृद्धाप्य दश सो ओल एजने सो ईजी चूदा फस्टे सैसो दश सैसो दशनी रे दशल विभजार सो अवे पूर्व सैसव दश उत्तर सैसव दश नैक्स्ट आ तर एम चार आड़क सो क्रीडा दश नैक्स्ट स्कूल की वेतर अटे पाठशाल दश नैक्स्ट कौमार दश आ तरवा वयोजन दशनी रे दशल विभजार सो अवे अंत पूर्व वयोजन दश मध्य वयोजन दश लास्ट दी वृद्धाप्य दश सो वीटी इलाको येजेस एंतल उ चूँगी बबर्वे फस्ट स्टेज वे पुटन नाटी जीरो अंत पुटन नाटी नर संवस वरकू सो दीपेको सो यर ऐसी इकडे वन अंड हाफ इयर अंत और संवस ना मूड संवस वरकू सो ई वन अंड हाफ डबल चयी नर डबल मूड मूड डबल चयी मूड डबल आर आर डबल चयी आर डबल पन्े सो इक्वर को चूँगी 
పుట్టిన నాటి నుండి ఒకటిన్నర సంవత్సరం వరకు ఒకటిన్నర సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల వరకు నెక్స్ట్ ఈ మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఆరు నుండి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు పన్నెండు నుండి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు సో ఇక్కడ వరకు ఈజీ ఈ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్కి డబల్ చేస్తే త్రీ త్రీకి డబల్ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్కి డబల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్టీ ఇవే కదా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీ అండ్ అబవ్ సో ఇలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లిష్ట పరిస్థితులు అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అంటాము వీటిని కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుందాం సో ఎలా అంటే సైజు దశ అంటే పూర్వ సైజు దశని తీసుకున్నట్లయితే చిన్న పిల్లలు బాగా చిన్నగా ఉంటారు సో అందరూ వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటూ వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటూ ఉంటారు సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అంటే నాకు అందరూ ఉన్నారు అని నమ్మకం ట్రస్ట్ అనేది రావటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ అందరూ తన చుట్టూ లేకపోతే నాకు ఎవ్వరూ లేరు అన్న అపనమ్మకం మిస్ట్రస్ట్ అనేది వస్తుంది సో నమ్మకం అపనమ్మకం నెక్స్ట్ స్వయం ప్రతిపత్తి సిగ్గు లేదా సందేహం అంటే అటానమీ షేమ్ ఆర్ డౌట్ఫుల్ సో ఉత్తర సైజు దశ ఈ ఏజ్లో ఉన్న పిల్లల్ని చూసుకున్నట్లయితే నా పనులు నేనే చేసుకుంటాను అన్నట్లుగా ఉంటారు అంటే స్వయం ప్రతిపత్తిని చూపిస్తూ ఉంటారు అటానమీ సో పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఎలో చేయకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ నా ఫుడ్ని నేనే తింటాను అని చెప్పి ఎవరైనా పిల్లలు చెప్ చెప్పారనుకుందాం సో పేరెంట్స్ నీకు రాదు తినడం నువ్వు కింద పడేస్తావు సో ఇలా చెప్తే వాళ్ళల్లో సందేహం అనేది కలుగుతుంది అంటే నేను చేయలేనేమో నేను డౌట్ఫుల్గా ఉంటానేమో నాకు ఇది రాదేమో అన్న సిగ్గు అనేది వస్తుంది సో ఏర్పడితే స్వయం ప్రతిపత్తి ఏర్పడుతుంది లేదా సిగ్గు లేదా సందేహం అనేది ఏర్పడుతుంది అటానమీ ఆర్ షేమ్ ఆర్ డౌట్ఫుల్ నెక్స్ట్ క్రీడా దశ ఈ క్రీడా దశలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ తన పనులు తాను చేసుకుంటాడు కానీ ఇక్కడ వేరే వాళ్ళ పనులు కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అంటే చొరవ తీసుకుని ట్రై చేస్తాడు ఇనీషియేటివ్గా ట్రై చేయటం జరుగుతుంది సో ఎలా అంటే ఈ ఏజ్లో పిల్లల్ని చూసినట్లయితే ఎవరైనా ఒక తల్లి వాకిలు ఊడుస్తూ ఉంది అనుకుందాం సో తన కూతురు కూడా అదే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే చొరవ తీసుకుని తన పని కాకుండా వేరే పని కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో అలా లేకపోతే ఆ భావన ఏర్పడుతుంది లేకపోతే అపరాధ భావన అనేది ఏర్పడుతుంది గిల్ట్ ఫీలింగ్ నేను ఈ పని చేయలేనేమో అన్న అపరాధ భావన అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాఠశాల దశ సో ఇక్కడి వరకు ఇంట్లో ఉంటాడు చాలా రిలాక్స్డ్గా ఇంట్లో ఉంటాడు సో ఇక్కడ నుండి శ్రమశీలత కష్టపడి స్కూల్కి వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేస్తాడు అంటే శ్రమశీలత అనే భావన వస్తుంది లేదా న్యూనత భావన అనేది వస్తుంది ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ నెక్స్ట్ కౌమార దశ ఈ కౌమార దశలో మీ అందరికీ తెలుసు పాత్ర గుర్తింపు కోసం చూస్తూ ఉంటాము కౌమార దశలో పాత్ర గుర్తింపు అంటే రోల్ ఐడెంటిటీ కోసం చూస్తూ ఉంటాము ఒకవేళ పాత్ర గుర్తింపు కలగకపోతే పాత్ర సందిగ్ధం అనేది కలు కలుగుతుంది అంటే రోల్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది కలగటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పూర్వ వయజన దశ అంటే ఎర్లీ అడల్ట్హుడ్ సో ఈ ఏజ్ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఏజ్లో జనరల్గా మ్యారేజెస్ అనేవి జరుగుతాయి సో అందరితో సాన్నిహిత్యంగా ఉండటం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది లేదా అందరితో కలగకపోతే ఏకాంతంలో ఉండిపోవటం జరుగుతుంది ఇంటిమసీ ఆర్ ఐసోలేషన్ నెక్స్ట్ మధ్య వయజన దశ ఈ ఏజ్లో ఫ్యామిలీ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఈ ఫ్యామిలీ లైఫ్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఉత్పాదకత సో తన ఇల్లుని ఎలా నడిపించాలి సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉత్పాదకతలో భాగంగా ఉంటాయి ఉత్పాదకత లేకపోతే స్తబ్ధత అంటే స్టాగ్నేషన్లో వండిపోవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వృద్ధాప్య దశ ఇది అరవై సంవత్సరాలు పైబడిన వారు సో ఇక్కడ చిత్తశుద్ధి అంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కలుగుతుంది అంటే సమగ్రత చిత్తశుద్ధి లేదా సమగ్రత ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కలగటం జరుగుతుంది లేదా ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే 
నిరాశ అనేది కలుగుతుంది ఈగో ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ డిస్పేర్ అని చెప్పి అంటాము సో ఇవి మనకి క్లిష్ట పరిస్థితులు సో వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి ఆపోజిట్ది మీకు గుర్తుంటుంది సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ లెటర్స్ని రాస్తున్నాను నా స నెక్స్ట్ చా స నెక్స్ట్ ప స నెక్స్ట్ ఉ ఇందులో సమగ్రతను తీసుకుంటున్నాను స సో వీటిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి సెకండ్ లెటర్ మనకి స వస్తుంది నా స చా స పా స ఊ స సో ఇలా ఈ కోడ్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ లక్షణం గురించి చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక లక్షణం అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి బుక్లో ఇచ్చారు సో ఆ క్వాలిటీ గురించి చూద్దాం ఆశ హోప్ అనేది కలుగుతుంది నమ్మకం ఏర్పడడం ద్వారాగా ఆశ హోప్ అనేది ఏర్పడుతుంది స్వయం ప్రతిపత్తి ద్వారాగా నేను ఇవి చేయగలను అన్న మనోబలం అంటే విల్ పవర్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ లక్ష్యం సో చొరవ తీసుకుని పనులు చేయడం వల్ల ఒక లక్ష్యం అనేది ఒక పర్పస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సామర్థ్యం అంటే కాంపిటెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ విశ్వసనీయత అంటే ఫెడిలిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రేమ లవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సంరక్షణ కేర్ నెక్స్ట్ సూక్ష్మ బుద్ధి విజ్డమ్ సో వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం సో ఈ నమ్మకం గుర్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా నమ్మకం ద్వారాగా ఆశ కలుగుతుంది అని చెప్పి గుర్తొస్తుంది నెక్స్ట్ స్వయం ప్రతిపత్తి గుర్తున్నట్లయితే ఈ స్వయం ప్రతిపత్తి ద్వారాగా మనం మనోబలంగా ఉండొచ్చు అంటే నేను ఇవి చేయగలను అన్న విల్ పవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకు కలుగుతుంది సో ఇది గుర్తుంటే ఇది గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ చొరవ తీసుకుని పనులను చేయడం ద్వారాగా లక్ష్యం వైపు మనం వెళ్తాము అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ శ్రమశీలత శ్రమశీలత అంటున్నాము అంటే మనం కష్టపడి స్కూల్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఆ వెళ్ళే సామర్థ్యం ఉంది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పాత్ర గుర్తింపు కనుక దొరికితే విశ్వసనీయత అనేది కలుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రేమ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే ఈ ఏజ్లో మనకి మ్యారేజెస్ జరుగుతాయి కాబట్టి సో పూర్వ వయజన దశ అంటే ప్రేమ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మ్యారేజెస్ అయిన తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంది ఆ ఫ్యామిలీని మనం సంరక్షించుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళని కేర్ చేయాలి అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వృద్ధా వృద్ధాప్య దశలో అందరూ కూడా సూక్ష్మ బుద్ధితో ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి చాలా విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సూక్ష్మ బుద్ధిగా ఆలోచిస్తారు సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి మనకి ఎరిక్ ఎరిక్సన్ ఇచ్చిన థీరీలోని అంశాలు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్